W imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany dziękuję tym wszystkim osobom, które walczyły i nadal walczą o bezpieczne przejścia przez Zakopiankę. Otwarcie kładki w Gaju to efekt pięciu lat pisania pism do wszelkich możliwych instytucji, szukania wsparcia wśród dziennikarzy i polityków różnych opcji, a w końcu blokowania drogi. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany zorganizowało pięć razy manifestacje na Zakopiance, w tym cztery razy przeprowadziliśmy blokady w miejscu, gdzie teraz stoi kładka. Byliśmy tak zdesperowani, że w 2014 roku ogłosiliśmy Światowy Dzień Jelenia i wyszliśmy na drogę z porożami na głowach. Proszę Państwa, to jest już piąty protest mieszkańców gminy Mogilany. Mamy taką nadzieję, że to będzie nasz protest ostatni. Pokonaliśmy długą drogę, która zakończyła się sukcesem, ale na kładce w Gaju Sprawa się nie kończy. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany współpracuje z panem ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, który zapowiedział podjęcie działań w kierunku realizacji kolejnego naszego postulatu, jakim jest budowa wiaduktu Zadziele Widokowa w Gaju. Idziemy więc wytrwale dalej, dopóki Zakopianka nie przestanie być drogą śmierci. Byłem tutaj w czasie, kiedy podejmowano te wysiłki. Oczywiście nie byłem sam, byli także inni parlamentarzyści. Jest tutaj ze mną pan poseł Józef Lacota, który brał udział w spotkaniach praktycznie od samego początku, kiedy one były organizowane. Byli tutaj samorządowcy, przede wszystkim pan były wójt tej gminy angażował się w te przedsięwzięcia. To tutaj w tym miejscu, jak wielu innych zresztą, Miała miejsce cała masa tragicznych zdarzeń, to tutaj też ginęli ludzie. Szanowni Państwo, warto brać sprawy w swoje ręce, warto domagać się tego, co nam się należy. Ja również ze swojej strony chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować i cieszę się niezmiernie, że doczekaliśmy dnia, kiedy możemy uroczyście otworzyć to bezpieczne przejście przez tę drogę, nazywaną drogą śmierci. Staranie mi parlamentarzystów i samorządowców stowarzyszenie doprowadziło do realizacji postawionego celu. Gratuluję nieobecnemu panu szeferowi. Wiem, że jest dzisiaj za granicą, jest nieobecny na tej uroczystości. To wielkie chwile także i dla niego. I gratuluję wszystkim państwu tej inicjatywy. Dziękuję. Serdecznie panu ministrowi podziękować za zaangażowanie i wręcz coś taki mały dyplom na pamiątkę i podziękowanie. Wyraz podziękowanie od wszystkich mieszkańców.